Ne do të kemi një tjetër intervjis, se rade me zëvëndës ministren e brendshme, zonjën Rovena Voda, cilën e përshënde. Zonja Voda, jemi në sezonin turistik, si po angazhojen autoritetet shqiptare për të siguruar në barvajtjen e këti sezoni? Në fakt, këtë sezon turistik, të gjitha forcate politisë të shtetit, janë angazhuar në bazë të një planit të përgjithshëm, të detajuar, të hartuar nga drejtëria përgjithshme e policisë e shtetit. Plan kjo në fakt i hartuar edhe në bazë të urdri të ministrit të brëndshëm, që në maj të këti viti, pra të viti 2018, dhe është menduar që të ketë një reorganizim dhe një rrish përndarit të forcave të policisë, të efektive për ato policis, kryesisht në zonat turistike, në zonat ku ka fluks pushuesish, ku ka më shumë turist, më shumë vizitor, në mënyrë që dhe mbarvajtja e këti sezoni, pra të jetë e mirë dhe të ketë sa më pak shqecime dhe të letësojmë sa do pak pushuesit, pra mënyrën se si ata do të kalojnë pushimet këtë verë. Në kryet e dëtyres, në fakt, më takohet, më takon të them, kanë që në efektivët e policisë rrugore, akset rrugore, kryesisht komtare dhe kryesisht ato në zonat e bregdetit, kanë që në më të frekuentuara edhe me një flukës të lartë lëvizjeje. Me gjitha të nga të dhonat që kemi nga drejtori përgjyshën policisë rrugore, këtë fundi aftë të fundit nuk është e kemi pasur aksidente serioze me pasoj jetën, me gjitha të jemi munduar që të jemi në një kontakt me pushuesit edhe në përmjet radiove komtare. Pra, në përmjet radiove që kanë shtriri komtare në gjithë teritorin e Shqipëris për të paralemruar dhe njoftuar pushuesit në lidhje me gjëndjen e trafikut, lëvishmërin e mjeteve, akset komtare, pra si është kalu e shmëria në to, për të lecuar sa do pak pra edhe drejtuesit lëvizjen pra e drejtuesit të automjetëve. Zërën Voda, në qëfar stadi është bashkëpunimi ndër institucionale dhe bashkëpunimi me njësit vendore? Si që përmonda edhe më lartë, Plani për gjithëshëm i policisë të shtetit është i bazuar në urdhin e Ministrit Brëndshëm, por gjithashtu edhe në urdhin e Krye Ministrit të Shqipëris, të nëzjerë që në shkurt të vitit këti viti, pra të vitit 2018, dhe është ngritur këtë vit kemi një task force të posaqme të ngritur për mbarvajtjen e sezonit turistik, dhe në këtë task force në fakt të drejtuar nga prefektët në përqarqe, ku pjesë pa tjetër janë edhe përfajsues të policisë të shtetit, kemi përfajsus nga një sit vendore, nga inspektoriate të ndryshme, nga drejtorit rajonale të institucionove të ndryshme, të cilët koordinojnë me njëri tjetrin, veprimtarin në të gjitha zonat ku ka fluks të lartë, pushuesish dhe turistësh. Si që tash, policia e shtetit është pjes e këtyre task forcave, është pjes aktive e tyre, është në mbështetje të kresisht të inspektoriateve, të cilët monitorojnë në vënd pra si pas fushës e tyre të përgjësisë që kanë, për shumë nëse do themi për ndotjen akustike, kemi oficer të policisë, efektiv të policisë, të cilët mbështesit inspektoriatët, inspektoriatin e mjedisit, pra inspektorët e mjedisit, në rastet kur kemi abuzime pra me zhurmat përgjësit, në lokalet të ndryshme. Dhe pikërisht, kjo bashkëpunim efektiv, kjo task force ka rezultuar në fakt edhe në bastë të raportimeve që bëjnë prefektët regullisht, ka qënë të për eficiente, të për efektive, dhe kjo të regonë në fakt që kur ka një koordinim të mirë ndër institucional, mi disë institucioneve, gjithë shka bëhet më e thjesht edhe mbarvajtja sezoni turistik është më e garantuar. Së zonja Voda, Shqipria është lakuar si një vënd i përfshirë edhe në rrugën transitore të emigrantve, të jashtlishëm që kalojnë dhe synojnë vendet e bashkimit e Europian, si nëmonës e Europën përëndimore. Qëfar përndodhe, konkretisht cilat janë shifrat dhe kundërmasat që janë marë? Po, në fakt, Shqipëria ka qënë këtë vit një ndërvëndet e Balkanit përëndimor, të prekura nga flukset migratore, nga migrantë të palishëm të ardhur nga vëndet të treta, kryesisht nga Siria. Shifrat në fakt në gjashmujorin e partë të këti viti, janarë qërshorë 2018, 
kanë qënë për fuese tre herë gjysë më të larta krasuar me shifrën vjetore të të gjithë vitit 2017. Numëri për afërsisht e emigrantëve të palishëm, pra gjithë kësa periude, ka qënë rrëth 3.700 emigrantë të palishëm, të ardhur kryesisht, duke hyrë në teritorin shqiptarë, kryesisht në kufir jugor i Shqipëris, si që thash, vëndin e parë, nacionalitetin e parë, e zëmë pikërisht ata që kanë komësin siriane, pra emigrantë të palishëm të ardhur në fakt nga zona të konfliktit, është karakteristik në fakt që një pjesë e mirë e tyre kërkojnë, aplikojnë për azil këtu në vëndin tonë. Cili është nëmëri i tyre? Por me sa është bërë, kemi po, me sa kemi konstatuar ne, në fakt dërri tani kanë hyrë 3.700 emigrantë të palikëshëm në teritorin e Shqipërisë, por më duhet të themë që një pjesë e tyre tashmë janë të lërguar vullnetarisht në mënyrë vullnetare, si dhe një pjesë janë rikëthyër, riadecuar në bazë të marveshjeve që ne kemi me vëndet kufitare për rikëthimin e personave me qëndrim të pa autorizuar. Një pjesë e mirë e tyre që ndrojnë ata që kërkojnë azil në qëndrën komptare pritse të azil kërkuzve, është një qëndër kjo e cila funksionon pra në bazë të ligjit për të drejtën azilit në Republikën e Shqipëris. Në fakt, policia e shtetit gjithësësi është munduar që ta fokusoj vëprimtarin e saj në dy drejtime dhe në parandali që do thot në një kontrol të fort kufitar, por gjithashtu edhe në goditjen e individve apo grupeve kriminale të cilët facilitojnë rrugën e tyre migrantve të palishëm për të dalë jash kufive të Shqipëris dhe për të shkuar drejt vëndeve të BS. Po thuaj se në gjashmujorin e parë kemi më shumë se 25 individ të arestuar apo grupe të vogla të cilat kanë facilituar rrugën e migrantve të palishëm për të kaluar kufiri me Shqiprin dhe për të vajtur drejt vëndeve të bëhes. Përsa i përket kontrolit kufitar, policia kufitare është munduar të respektoj të gjitha procedurat standarte të parashikuara në ligjim për kontrolin kufitar i cili në fakt është një ligjim për afruar me standarte të bëhes, të respektoj në maksimum procedurën e pre-screening, që farë do thot atë të intervistimit të emigrantve të palishëm, pra për të kuptuar se nga vinë dhe cilat janë arsyet e vërteta të ardhjes e tyre në Shqipëri, por shumica e tyre për qënë të sinqerë, sigurisht që qëllim në vetë vete kanë pasur pra destinacion vëndet e bëhes. Me gjithë e Shqipëria konsiderohet nga ta si një vëndi sigurt për shkak se ne i munduar që të ruaj një balans duke ruajtur dhe të drejtat e njëriut, pra duke respektuar të drejtat e njëriut, pasi atyre kur vinë i ofrohet asistens mjekësore me ushqi, me veshmbathje, të ndimuar sigurisht policia kufitare dhe nga organizatat e ndryshme, ndërkomtare dhe organizatat tjera jo që veritare që operojnë në këtë fush, por më duhet të them që pavarësi Shqipria nuk mund të konsiderohet një rrug, pra e mirë fillë të kalimit të emigrantve të palishëm drejt vëndeve të BS. Si që tash, policia unë kufitare është e fokusuar jo vetëm në parandalim, por edhe në goditjen e atyre individve apo grupeve kriminale të cilët kanë qëllim të tyre pra ndryshe si që e njojmë dhe ne kontrabandimin e emigrantve të palishëm. Me qërë, të zënë vodat falenderoj edhe njerë për këtë intervistë. Falim dhe rritjuve.